大家好，我是小诺。春天的韭菜最好吃，韭菜被称为春天的第一鲜。韭菜不仅好吃，而且营养价值很高，是值得品尝的时令蔬菜。春天我们要多吃韭菜。今天用韭菜给大家分享一个新吃法。自从学会这个新吃法，我家的面粉就从不包饺子、不烙韭菜馅饼了。出锅，汤鲜味美，特别适合这个春天。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备一把清洗干净的韭菜，春天的韭菜特别的鲜，清洗干净后，先把老根的地方给它切去一刀，不要。老根的地方容易有泥土、泥沙的残留，清洗不干净。再把韭菜白切掉，韭菜白比较硬，我们可以留着炒着吃，或者是凉拌吃。今天我们只用这个韭菜叶子，韭菜叶子是非常的鲜嫩，把它切成韭菜碎。切好后放入大碗里，碗里面加入少食盐，用筷子搅拌均匀，撒一下韭菜中的水分，而且也可以给韭菜提前入一下底味。搅匀后，碗里面加入两百克的面粉，面粉我们要分次加入，用筷子搅拌均匀。如果觉得干，可以往里面淋上少许的温水，调成面絮状，下手揉成面团。盆中还有一些干面粉，再淋上一点清水，然后揉成这样一个偏软的面团。现在面团有点粘手，不好揉。盖上盖子，松弛五分钟。五分钟后再来揉面。经过五分钟的醒制，面团揉起来就不怎么粘手了，而且变得更加的柔软了。像这样简单的揉几下，面团的表面就光滑了。面板上撒上一些干面粉防粘，面团放到面板上，再好好的揉一揉，把面团揉匀，把面团揉匀揉透，面片吃起来更加的爽滑筋道。把面团揉匀揉透后，再搓成长条，再分成大小相等的面剂，再把每一个小面剂揉一揉，揉成小面团，然后按点，像视频中这个样子。把所有的小面剂子全部揉好，按成这样的小面饼。接下来再准备一个盘子，在里面刷上食用油，油要多放一点。然后把做好的饼皮摆放进来，在小饼皮的表面刷上一层油，锁住水分，盖上保鲜膜，醒面三十分钟。醒面的时间越长，面片的延展性和韧性越好。接下来准备一点小配菜。准备一个清洗干净的西红柿，用削皮刀削去外皮。西红柿的皮口感不好，而且也不容易消化，最好是把西红柿的皮给它去掉。西红柿去皮的方法有很多种，大家可以根据自己喜欢的方式去去皮，用开水烫，用火烤都可以。我觉得用削皮刀去皮比较方便快捷，而且也很安全。去皮后，把西红柿对半切开。去掉中间的硬心这个硬心口感也不好。再切成薄片，切的时候切面朝上，这样汁水不容易流出来。再改刀切成小丁，西红柿丁切的越小，越容易炒出汁水。切好后放入盘中备用。接下来再准备一个腊肠。这个腊肠是自己灌的，甜口的，因为孩子喜欢吃，放点腊肠，这样做出来的面片汤口感更加的好喝。把它切成小丁，切好后放入盘中备用。接下来再准备一块生姜，先切成薄片，再切成丝不喜欢吃生姜的也可以不放。不过加入生姜味道更好，而且还可以驱寒。切成这样的姜丝孩子不喜欢吃也可以把姜丝挑出来，但是里面也有生姜的味道。然后放入盘中备用。再准备一颗小葱，切成葱花。切好后放入盘中备用。再准备一把清洗干净的小青菜，放在盘中备用。接下来在碗中打入两颗鸡蛋，用筷子充分的搅散。搅散后放在一旁备用。接下来锅烧热，加入食用油，油热放入腊肠丁，小火煸炒，炒出油脂。炒
放出油脂后，再放入葱姜，大火爆炒，炒出香味炒香后，放入西红柿丁，往里面加入少食盐，翻炒均匀。提前加盐，可以更快的炒出西红柿的汁水。把西红柿炒软，炒出汁水，炒成蓉，再加入适量的清水，水的量可以根据家人的多少来添加。我这里是加了一舀清水，可以够一家三口人吃的。接下来调味往里面加入少生抽、酱油，提味起鲜。一勺胡椒粉去腥增香，搅拌均匀，盖上盖子，大火烧开。这会儿我们的面片也醒好了，拉扯一下，非常的有韧性，轻轻的拉伸一下，拉成薄片如果喜欢吃小片的，可以给它撕一下，撕成小块。喜欢大块的呢，就拉伸成像视频中这个样子。这会儿锅中的水开了，把面片一次放入锅中，然后用勺子轻轻的搅动，防止面片粘连。水开后，用中火再煮两分钟，把面片煮熟，然后淋上调好的蛋液。蛋液我们要从高处淋入，这样蛋花形成的特别漂亮。不要一股脑的把蛋液倒入锅中，那样就成一个鸡蛋疙瘩了，不好看也不好吃。静置十秒钟，蛋花形成后再用勺子轻轻的推动，这样蛋花形成的特别漂亮，特别的湿薄，像云朵一样。然后再放入小青菜，搅拌均匀。青菜烫熟后，再淋上小墨香油蒸香，这样一道美味的韭菜面片汤就做好了。盛入碗中就可以给家人们美美的享用了。这样做的面片汤，有汤、有面、有蔬菜、有鸡蛋、有肉丁，好吃有营养，做法也简单，当做早餐也是一道不错的选择。早上起来喝上这么一碗热乎乎的韭菜面片汤，清淡鲜香又开胃，而且浑身也是暖暖的。特别适合这个春天使用。韭菜面片，我们也可以头天晚上把面团和好醒着，第二天早晨起来直接煮汤，更加的节省时间，几分钟就出锅。韭菜水饺、韭菜馅饼不想吃了，可以换一下这种做法。这种做法有汤有面，面片爽滑，汤鲜味美，吃起来更加的过瘾。这样做的韭菜面面汤，看上去就特别的鲜，出锅全家人都喜欢。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。